Interview im Rahmen unseres Magazins für die Frau kommt heute live aus dem Heim von Vic Dorn, einem der profiliertesten Darsteller des internationalen Horrorfilms. Vic Dorn oder Viktor Dornberger, wie Sie mit bürgerlichem Namen heißen. Wo stammen Sie her und wie kamen Sie zum Film? Mein Vater war Kirchendiener in Westfalen und meine Mutter ist unbekannt. <lacht> Köstlich. Und wie wurden Sie Schauspieler? Wie kamen Sie dazu, immer das Monster zu spielen? Mein Vater hatte mich für die mittlere gehobene Beamtenlaufbahn vorgesehen, aber da kam ein Regisseur aus Amerika, der hieß, äh, der hieß, äh, der hat mich entdeckt. Und da habe ich immer dieselbe Rolle gespielt. Und wir finden es besonders reizend, dass Sie heute Abend für unsere Zuschauer Ihre berühmte, unverwechselbare Horrormaske angelegt haben. Wer hat sie entworfen? Oder war das Ihre eigene Idee? Wie? Entworfen? Was für eine Maske? <lacht> Nun mal im Ernst, Viktor. Unsere Zuschauer möchten gern wissen, wie Sie in Wirklichkeit aussehen. Dieses fantastische, scheußliche Gesicht ist doch... ist doch... Äh... Einmal, Viktor. Ein einziges Mal sollten Sie uns zeigen, wie Sie wirklich aussehen. Und wenn es nur ganz, ganz kurz ist. Oder ist es zu kompliziert, die Maske abzunehmen? Wie? Was? Abne. Mein Gott. Das, das ist mir, das, das, das tut mir, ich, ich, äh, 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 äh. Und ähm, nun zu den Fragen, die besonders uns Frauen interessieren. Haben Sie gelegentlich private Beziehungen zu Ihren Filmpartnerinnen? Nein. Sie sind durch Ihre Filme wohlhabend und prominent geworden. Warum haben Sie nie geheiratet? Ich bin vielleicht etwas wählerisch. Ah ja. Aber ich könnte mir denken, dass es der Wunschtraum vieler Frauen ist, mit einem prominenten internationalen Filmschauspieler zu, zusammen, zusammen zu leben. Ah. Und Ihr Lieblingsessen? Was ist Ihr Leibgericht? Kartoffelpuffer. Herr Dornberger, wären Sie lieber Politiker geworden? Wenn man mir ein gutes Angebot gemacht hätte, vielleicht. Aber dann hätten Sie eine andere Ausbildung gebraucht. Nein. Schauspieler und Politiker haben vieles gemeinsam. Wir wollen Hauptrollen spielen, pflegen die Kunst der Täuschung und haben eine starke menschliche Ausstrahlung. <lacht> Eine letzte Frage, Herr Dornberger. Warum haben Sie in den letzten Jahren keine Angebote mehr aus Hollywood? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich denen einfach zu deutsch. <lacht>